வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கிரிதர் சமீபத்தில் நடந்த முடிஞ்ச எம்டபிள்யூசி அதாவது மொபைல் வேர்ல்ட் காங்கிரஸ் பார்சினால ஏசுஸ் வந்து ஒரு புதிய மொபைல் ஃபோன் சீரீஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஏசு ஜென் ஃபோன் ஃபைவ் ஸோ இந்த சீரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏசு ஜென் ஃபோன் ஃபைவ் ஃபைவ் இசட் ஃபைவ் லைட் மற்றும் மேக்ஸ் எம் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு மொபைல் ஃபோன் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம ஏசு ஜென் ஃபோன் ஃபைவ் மொபைலில் அன்பாக்ஸ் பண்ணி இந்த மொபைல் ஃபோனுடைய அறிமுக விமர்சனத்தையும் பார்த்துருவோம் ரொம்ப நாளா மார்க்கெட்ல ஏசஸ் மொபைல் போன் மார்க்கெட்ல சத்தமே இல்லாம இருந்துச்சு ஆனா இப்ப அவங்க களத்துல ஒரு மெகா மாஸ் என்ட்ரி கொடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஏசுஸ் எப்பவுமே ஒரு இனோவேஷன் கம்பெனி நான் சொல்லுவேன் எந்த ஒரு இன்ஜினியரிங் சேலஞ்சா இருந்தாலும் சரி அவங்க முதல்ல களத்துல இறங்கி தைரியமா செயல்படுத்துவாங்க இந்த ஏசு ஜென் போன் ஃபைவ் பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா போன வருஷம் வந்து ஏசு ஜென் போன் போர் நம்முடைய பாக்ஸ் மாதிரியே தான் இருக்கு இந்த பாக்ஸுக்குள்ள இந்த மொபைல் போன் தவிர ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட் டூ ஆம்பியர் சார்ஜர் யூஎஸ்பி டைப் சி டு யூஎஸ்பி கேபிள் ஜென்யர் ஹெட்ஃபோன்ஸ் மற்றும் அதற்கான இயர் டிப்ஸ் ஆனால் என்கிட்ட இருக்கிற இந்த பாக்ஸும் சரி இந்த மொபைல் ஃபோனும் சரி ஒரு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் இன்ஜினியரிங் யூனிட்னு சொல்லலாம் இது வந்து ஃபைனல் ரீட்டைல் யூனிட் கிடையாது ஸோ ஃபைனல் ரீட்டைல் யூனிட்ல பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் மாறலாம் மொபைல் ஃபோனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக மாறும் மொபைல் ஃபோனுடைய ஹார்ட்வேர் மற்றும் சாஃப்ட்வேரை டியூன் பண்ணி கஸ்டமர் ரெடி கண்டென்ட் உங்களுக்கு கையில் கிடைக்கும் ஸோ அப்படி நம்மக்கிட்ட கஸ்டமர் ரெடி ரீட்டைல் யூனிட் கிடைக்கிறப்போ இந்த மொபைல் போனுடைய விரிவான விமர்சனத்தையும் நம்ம பார்த்துருவோம் இப்பொழுதுக்கு அறிமுக விமர்சனம் இந்த மொபைல் போன் ஏசு ஜென் போன் ஃபைவ் பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படிங்கறத உங்கள்ட்ட ஷேர் பண்றேன் இந்த ஏசு ஜென் போன் ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா இப்பெல்லாம் நம்ம எயிட்டின் இஸ்ட் நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த மொபைல் போன் நைன்டீன் இஸ்ட் நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோல லான்ச் பண்ண போறாங்க இந்த மொபைல் போனுடைய பிரதான அம்சமே இதனுடைய சிக்ஸ்டீன் பாயிண்ட் டூ இன்ச் டிஸ்பிளே இந்த டிஸ்பிளே நைன்டீன் இஸ்ட் நைன் ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோல இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா முழுக்க முழுக்க இந்த மொபைல் போனுடைய முன்புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஸ்கிரீன் தான் உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் டு பாடி ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க முன்னாடியும் பின்னாடியும் ஒரு கார்னிங் குரலா கிளாஸ் ப்ரொடக்ஷன் கொண்டது இந்த மொபைல் போன் இரண்டு கலர் வேரியன்ட்ல இருக்கு மிட் நைட் ப்ளூ மற்றும் மீட்டியார் சில்வர் அப்படின்னு சொல்றாங்க பின்னாடி இந்த கிளாஸ் டிஸ்பிளே பார்க்கறதுக்கு ஷைனிங்காகவும் ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்கு ஆனால் முன்புறத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நித்திப்பட்ட அதாவது இங்கிலீஷில் நாட்ச் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்டைல்ஸாக சொல்கிறாங்க எனக்கு இந்த நாட்ச் அறவே பிடிக்காது இது அறிமுகப்படுத்துனது வந்து ஐஃபோன் டென் ஐஃபோன் டென்னுக்கான ஒரு ப்ரிவியூவும் நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இந்த ஏசுஸ் ஜென் ஃபோன் ஃபைவில் இந்த நாட்சை வந்து ரொம்பவே சிறுசாக்கி எவ்வளோ தூத்துக்கு அவங்க மினிமலாக காக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூத்துக்கு சிறுசாக்கியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு வீடியோவோ ஒரு அப்ளிகேஷனோ யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த நாட்ச் வந்து உங்களுக்கு தொந்தரவு பண்ணாமல் இருக்கிற மாதிரி ஒரு இயூஐ வடிவமைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ இன்ச் டிஸ்பிளே இருந்தாலுமே இந்த மொபைல் ஃபோன் கையில் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு என்னமோ ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இன்ச் மொபைல் ஃபோன் இல்லைனா அதை விட சின்ன மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ண மாதிரியே ஒரு ஃபார்ம் ஃபேக்டர் கிடைக்குது இந்த மொபைல் ஃபோனுடைய பின்புறத்தில் இதனுடைய மற்றொரு ஹைலைட் இது பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மெகா பிக்சல் மற்றும் எயிட் மெகா பிக்சல் டூஎல் கேமரா சென்சர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டுவெல் மெகா பிக்சல் சென்சர் பார்த்தீங்கன்னா சோனி ஐஎம்எக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற சென்சர் இருக்குது இதனுடைய அப்பர்ச்சர் இந்த லென்ஸுடைய அப்பர்ச்சர் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் இதில் ஃபோர் கே வீடியோஸ் வரைக்கும் நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரானிக் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் சப்போர்ட் இருக்கு செகண்டரி கேமரா பார்த்தீங்கன்னா எயிட் மெகா பிக்சல் கிட்டத்தட்ட ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் ஒய்ட் ஆங்கிள் ஃபோட்டோஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு எயிட் மெகா பிக்சல் கேமராவும் இருக்கு இதனுடைய குறிப்பிடத்தக்க மற்ற அம்சங்கள் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீரியோ ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து கீழ்ப்புறத்துலேயும் இன்னொரு ஸ்பீக்கர் வந்து இந்த இயர் பிசிஎஃப் ஸ்பீக்கராக ஆக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க யூஎஸ்பி டைப் சி போர்ட் இருக்கு டூஎல் சிம் கார்ட் ஸ்லாட் அப்புறம் இதில் ஆண்ட்ராய்டு ஓரியோ ஓடிட்டு இருக்கு ஆண்ட்ராய்டு ஓரியோ மேலே ஜென் யூவை ஸ்கின் போட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் வந்த எல்லா ஜென் ஃபோன்ஸ்லேயும் நிறைய எக்ஸ்ட்ரா ப்ளோட்வேர்னு சொல்கிற எக்ஸ்ட்ரா அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அதை ஜென் ஃபோன் கேட்டு இந்த தடவை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே குறைச்சிட்டாங்க ஒரு ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் அவங்க எக்ஸ்ட்ரா இன்சால் பண்ணியிருக்காங்க இந்த யூஐ பார்க்குறதுக்குமே ரொம்ப ரெஃப்ரெஷ்டாகவும் ரொம்பவே ஒரு
ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இந்த ஏசு ஜென்போன் ஃபைவ் செட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்னாப் டிராகன் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ராசஸ்ல ரன் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னும் சில நாட்களில் இந்த ஜென்போன் ஃபைவ் இந்தியாவில லான்ச் பண்ணிடுவாங்க ஸோ லான்ச் பண்றப்போ என்ன பிரைஸ் லான்ச் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்பவே ஒரு கன்ஃபியூசிங்காவே இருக்கு ஸோ நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த ஏசு ஜென்போன் ஃபைவ் இந்தியால லான்ச் பண்ணா எந்த பிரைஸ்ல ஏசு லான்ச் பண்ணா இந்த மொபைல் போன் அப்படிங்கிற உங்க கணிப்பை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இந்த பதிவு உங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்த ஒரு பதிவில் உங்களை சீக்கிரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் கிரிதர் வாழ்க தமிழ் வளர்க பாரதம் நன்றி வணக்கம்